லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறத கணிக்கிறது இல்லை ஒரு விஷயத்தை வந்து எந்த வகையின் கீழ் அமைக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் கணிக்கிறது தான் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் அந்த ரெக் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனுங்கிற பேரை வச்சு நீங்கள் குழப்பிக்க வேணாம் அது வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் தான் இதை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்போ நாளைக்கு மழை பெய்யுமா பெய்யாதா அப்படின்னு ரெண்டு வகையில் பிரிக்கிறது பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் இல்லை ஒரு செய்தி நமக்கு வருது அதை வந்து எந்த வகையின் கீழே நம்ம பிரிக்கலாம் அரசியலாக சினிமாவா விளையாட்டா அந்த மாதிரி பாகுபடுத்தி ஒரு மனுஷன் கொடுத்தா அதை படித்து எந்த வகையின் கீழே அமையும் சொல்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக ஒரு அல்காரிதம் கொடுத்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறது மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ இது மல்டி கிளாஸ்க்கும் இந்த பைனரியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அதை நான் மல்டி கிளாஸில் கரெக்டாக வரும்போது நான் சொல்கிறேன் இப்போ பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன்றது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மதிப்பில் ஒன்றாக தான் இருக்க போகுது இப்போ அதுக்கு ஒரு கிராஃப் போட்டு பார்த்தோம்னா எக்ஸில் வந்து ஒரு எக்ஸில் இருக்க வேல்யூ வச்சு ஒயில் ஜீரோ ஒன்றுன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கான கிராஃப் இந்த மாதிரி இசட்டை திருப்பி போட்ட மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி ஒரு வரைபடம் வரையறதுக்கான அமையறதுக்கான சூத்திரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்கிற வேல்யூ இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் இசட் இந்த எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்க வேல்யூ ஸோ இந்த சூத்திரத்தை தான் சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷனுங்கிறாங்க நம்ம லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனும் ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே தான் வந்து கணிக்க போதுங்கிறதால இந்த சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷனை அப்படியே லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனில் பொறுத்திக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ஹெச்சில் என்ன இருக்கும் நம்மளோட எல்லா ஃபீச்சரும் அதோட பேராமீட்டர்ஸும் ஸோ தீட்டா ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ தீட்டா ஒன் எக்ஸ் ஒன் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்க போகுது அதை வந்து அணிகள் அணிகள் மாதிரி எப்படி எழுதுறனா தீட்டா டிரான்ஸ்போர்ஸ் எக்ஸுங்கிறதா இந்த சமன் பாட்டுக்கு ச சமமானது அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் அணிகள் பற்றி படிக்கும்போது தீட்டாவை டிரான்ஸ்போர்ஸ் செய்யப்பட்ட அணியும் எக்ஸ் அணியும் பெருக்கனிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சமன் பாடு வந்துடும் ஸோ இப்போ எக்ஸுங்கிறதுல தீட்டா டிரான்ஸ்போர்ஸ் இசட்டுங்கிற இடத்துல தீட்டா டிரான்ஸ்போர்ஸ் எக்ஸுங்கிறதுனால இந்த சூத்திரத்தில் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் தீட்டா டிரான்ஸ்போர்ஸ் எக்ஸுங்க வைக்கிறதா ஒரு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனுக்கான சூத்திரம் இதை வச்சு இப்போ ஒரு சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு மின்னஞ்சலில் இருக்கிற வார்த்தைகளை வச்சு அது ஸ்பேமா ஹேமான்னு கண்டுபிடிக்கிறது மெசேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் வந்து எல்லா வார்த்தைகளும் அடங்கியிருக்கும் இதை வந்து வெக்டரைசேஷன் நம்ம படித்தோம்ல அது ஏற்ற மாதிரி டிஃபீல் வெக்டரைசர் மூலமாக அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் ஒரு வெக்டராக மாற்றிக்கலாம் கவுண்ட் வெக்டரைசர் அந்த ஒரு ஒரு கார்பஸில் இருக்க எல்லா யூனிக் வார்த்தையும் எடுத்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒரு அணியாக கொடுக்கும் டிஃபீல் வெக்டரைசர் அதில் அந்த மாதிரி அந்த பயண டேர்ம் ஃப்ரீக்குவன்சிலாம் ரெண்டு மூணு இருந்துச்சுன்னா அதை நார்மலைஸ் செஞ்சு வைக்கும்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நார்மலைஸ் செய்யப்பட்ட ஒரு வெக்டர் தான் டிஃபிட் வெக்டரைசர் அதை வச்சு ஒரு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி ப்ரெடிக் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தோன்னா அது வந்து இப்போ செவன்ட்டி தேர்ட்டி முறையில் ட்ரெயின் டெஸ்ட் ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஜீரோ செவன் ஹேம் 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 இதெல்லாமே வந்து ஹேம் ஸ்பேம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா அந்த முப்பது பர்சன்ட் டேட்டா வந்து பத்து இருக்குன்னா அதில் ஏழு மிச்சம் மூணு வந்து ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்குது முப்பது பர்சன்ட்டுன்னு இதில் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணால் ரெண்டாவது காலமில் இருக்க வேல்யூ வச்சு இந்த மொதல் காலமாக ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் அதனால தான் இங்கே ட்ரெயின் டெஸ்ட் பெட்டும் போது டிஎஃப் ஆஃப் ஒன் ட்ரெயினிங் கூட ஜீரோவை டெஸ்டிங் ப்ரெடிக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது இதுதான் வந்து லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் இப்போ அடுத்து டெசிஷன் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ப்ரெடிக் பண்ணுறதா ஒன்றை ப்ரெடிக் பண்ணுறதா எப்பவுமே ஒன்றை ப்ரெடிக் பண்ணுறதா நம்ம ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் நாளைக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இருக்குது எழுபது பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன்று அப்போ எத்தனை பர்சன்ட் வாய்ப்பு இல்லை முப்பது பர்சன்ட் வாய்ப்பு இல்லை அப்போ ஒன் மைனஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சூத்திரம் இப்போ எதுக்கு மேலே போனால் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எதுக்கு மேலே போனால் இருக்குது அதை வந்து தீட்டாங்கிற மதிப்பு வச்சு நம்ம பார்க்கணும் ஜி ஆஃப் சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம அந்த லீனியர் மல்டிபிள் லீனியர் ரெக்ரேஷனுக்கான ஃபார்முலா அதை வந்து மை தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன் தீட்டா டூவை இந்த தீட்டா மதிப்புகளெல்லாம் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டூ த்ரீ இந்த எக்ஸ் ஒன் கீழே இருக்கிறது எக்ஸ் டூ இது ரெண்டுமே மூணுக்கு மேலே இருந்தால் இந்த மஞ்சள் கலர்லாம் தான் வந்து ஹெச் ஆ
எவ்வளோ தப்புன்னு சொல்லவே முடியாது இப்போ கணிக்க வேண்டியது ஒன்றுன்னு கணிக்கணும் ஆனால் ஜீரோன்னு போயிருக்கு இந்த சைடுக்காக போயிருக்குன்னா இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கேவ் வளையறதுக்கான சூத்திரம் வந்து மைனஸ் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த கே ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒன்றுன்னு ப்ரெடிக் பண்ண வேண்டியது ஜீரோன்னு ப்ரெடிக் பண்ணாலோ இல்லை ஜீரோன்னு ப்ரெடிக் பண்ண வேண்டியதை ஒன்றுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணாலோ அதுதான் வந்து காஸ்ட் அதோட மதிப்பு வந்து இன்ஃபினிட்டி அதோட சூத்திரம் அந்த மாதிரி ஒரு வ வளைவு வரையறதுக்கான சூத்திரம் வந்து மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் பார்த்தோம் எழுபது பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா ஒன் மைனஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் முப்பது பர்சன்ட் வாய்ப்பு இல்லை அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லுது இப்போ அதை வச்சு நம்ம இந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இதே இடத்துல ஒய்க்கு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இல்லை ஒன்னு கொடுத்து ப்ரெடிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஃபார்முலாவோ அது வரும் இப்போ அடுத்ததில் நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணி பார்க்குறோம் வென் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின் போது லாக் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அதே சூத்திரத்தில் ஒய் வந்து ஒன்று இங்கே ஒன் போட்டிங்கன்னா லாக் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இந்த பகுதியெல்லாம் ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா லாக் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அதே மாதிரி ஜீரோனு போடும்போது மொத பகுதி ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ லாக் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் தான் வரும் ஸோ இந்த சவன் பார்ட்டில் பொறுத்தி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு கிரேடியன் டெசென்ட்டு அது எல்லாமே இருக்குது கிரேடியன் டெசென்ட்னா என்னென்னா இப்போ இதை வந்து நான் கிரேடியன் டெசென்ட்டு இந்த லீனியர் ரெக்ரேஷனில் ஐநூறு நாலாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரம் மூணாயிரத்தி ஐநூறுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்ரேஷன் மதிப்பு குறைச்சிட்டே வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூவை கம்மி பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ அப்போ குளோபல் ஆப்டிமம்னு ஒன்று இருக்கும் கடைசியாக ஒரு சின்ன மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கும் அதுதான் குளோபல் ஆப்டிமம் கிரேடியன் டெசென்டில் ஆனால் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமில் அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு குளோபல் ஆப்டிமம் இருக்கிறது தான் வந்து கான்வெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கிளாசிஃபிகேஷனில் காஸ்ட் எப்படி இருக்குது இருக்கு இல்லை இருக்கு இல்லை மேலே வ வளைஞ்சு வளைஞ்சு இதோ இருக்கு இல்லை இருக்கு இல்லை இருக்கு இல்லை இந்த மாதிரி பல்வேறு வளைவுகளை கொண்ட ஒரு காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து கிரேடியன் டெசன்ட் அதெல்லாம் நிறைய லோக்கல் ஆப்டிமம் இருக்கும் இதை வந்து நான் கான்வெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கும் நீங்கள் கிரேடியன் டெசன்ட்டை பயன்படுத்தலாம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அந்த ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேடியன் டெசன்ட்டில் தீட்டா டிரான்ஸ்போர்ஸ் எக்ஸ்னா நம்ம இடத்துல ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா டிரான்ஸ்போர்ஸ் எக்ஸ் இந்த ஒரு வித்தியாசம் தான் கிரேடியன் டெசன்ட்டுக்கும் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன்லேயும் இருக்கிற கிரேடியன் டெசன்ட்டுக்கு ப்ராப்ளத்துக்கு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கு இப்போ இது வந்து கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ப்ரோக்ராமில் போட்டிருக்கேன் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இது ப்ரெசிஷன் ரீகால் எஃப் ஸ்கோரு இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் இது ஒரு தடவை ரன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுதான் இப்படி இருக்கிறது தான் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸு இது ஒன்று நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அக்யூரஸி வந்து ஜீரோ புள்ளி ஏழுன்னு சொல்லியிருக்குது எழுபது பர்சன்ட் அக்யூரஸி இது இதுதான் வந்து எழுபது பர்சன்ட் அக்யூரஸி இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாளைக்கு உண்மையிலே வந்து நாளைக்கு மழை பெய்யலை ப்ரெடிக் பண்ணதும் பெய்யலை ஸோ கரெக்டு அப்போ நாளைக்கு மழை பெய்யுமா பெய்யாதா உண்மையிலே நடந்தது என்ன ப்ரெடிக் பண்ணது என்ன அதுதான் வந்து ஒய்ட் ரூலையும் ஒய் ப்ரெடிக்ஷன்லையும் இருக்குது ஸோ நடந்ததும் ப்ரெடிக் பண்ணதும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணது கரெக்டு ஸோ எத்தனை விஷயம் மாறி இருக்குது தப்பாக மாறி இருக்குது ஜீரோ நட மழை பெய்யாதுன்னு சொல்லிட்டு மழை பெஞ்சிருக்கு மழை பெய்யும்னு சொல்லிட்டு பெய்யாமல் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ரெக்கார்டும் ஸோ மூணு தரம் தப்பாக நடந்திருக்கு மொத்தம் எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்குது பத்து ரெக்கார்டில் மூணு ரெக்கார்டு மாறி தப்பாக ப்ரெடிக் பண்ணதால் ஸோ அப்போ அதோடய அக்யூரஸி எழுபது பர்சன்ட் அதுதான் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இந்த சூத்திரத்தை வச்சு உருவாக்கப்படும் ஆக்சுவலும் எஸ்ஸு ப்ரெடிக்டடும் எக்ஸுனா அது வந்து ட்ரூ பாசிட்டிவ் இப்போ மழை இதுதான் ஒன்று ஸோ இது மழை பேயும் இங்கேயும் மழை பேயும் தான் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இது வந்து ட்ரூவான பாசிட்டிவ் இது இந்த மாதிரி எத்தனை அமைஞ்சிருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு அப்படி மூணு வேல்யூங்கிறது ட்ரூ பாசிட்டிவ் இப்போ ட்ரூ நெகட்டிவ்னா என்ன மழை பேயாதுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணது மழை பேயாமே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ட்ரூ நெகட்டிவ் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வந்து ட்ரூ நெகட்டிவ் ஸோ ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா மழை பெய்யாது அப்படின்னு இருக்கும்போது மழை பேயும்னு ப்ரெடிக் பண்ணு
அஞ்சு எம்எம்க்கு வரான் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு எம்எம்க்கு வரான் அவனுக்கு உண்மையிலே கேன்சர் இல்லை கட்டி சைஸு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்னா நாங்கள் அந்த ட்ரெஷோர்டை பேஸ் பண்ணி அவனை கேன்சர் இருக்குப்பான்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அவர் வந்து தேவையில்லாமல் பல வலிமிகு மருத்துவ மருத்துவத்தை அவர் வந்து மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் அது வந்து நான் அது வந்து ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸாக பாசிட்டிவ்னு சொல்லிடுறோம் அது வந்து ஹை ப்ரெசிஷன் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அந்த இதை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுறோம் அஞ்சு எம்எம்க்கு மேலே வச்சுக்க வேணாம் நம்ம நாலு எம்எம்க்கு மேலே இருந்தால் மட்டும் அஞ்சு எம்எம் வச்சுக்க வேணாம் நம்ம ஆறு எம்எம்க்கு மேலே இருந்தால் மட்டும் ஒருத்தருக்கு கேன்சர் கட்டின் சொல்லான்ட்டு அந்த ப்ரெசிஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் டெஸ்டன் போன்றே தள்ளி ஆறு எம்எம்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போது இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் வராரு அவருக்கு வந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு எம்எம் கட்டி இருக்கு ஆனால் அது வந்து சாதா கட்டி இல்லை அது கேன்சர் கட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தப்பாக சொல்லிட்டோம் உனக்கு வந்து கேன்சர் கேன்சர் கட்டி தான் அது ஆக்சுவலாக ஆனால் நம்ம டெசிஷன் போன்றியே ஆறுக்கு வச்சதால் நாலு புள்ளி அஞ்சுக்கு கேன்சர் இல்லைன்னு தப்பாக சொல்லிட்டிங்கன்னா அவர் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்துருவார் நமக்கு தான் கேன்சர் இல்லையா ஆனால் அவருக்கு உண்மையில் அது கேன்சர் கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அவர் ஒழுங்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் விட்டுருவார் ஸோ அதை வந்து ஹை ரீகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பாக வந்து ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறத தப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது ஹை ரீகால் இதை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் நம்ம ப்ரெசிஷன் ஏற்றணும்னா இதுதான் வந்து எப்பவுமே ட்ரேடிங் ஆஃப் பிட்வீன் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால் அப்படிங்கிறது அதுதான் இதுதான் வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை ஏற்றினீங்கன்னா தப்பாக நடக்கிறது குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ இதை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த டெசிஷன் போன்றிய மாற்றினீங்கன்னா ரீகால் வந்து அதிகமாகிடும் இதுதான் வந்து ட்ரேடிங் ஆஃப் பிட்வீன் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை ஒவ்வொரு இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ பாசிட்டிவ் ட்ரூ பாசிட்டிவ் டிவைடட் பை ட்ரூ பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அதுதான் வந்து ப்ரெசிஷனோட ஸ்கோரு ரீகாலோட ஸ்கோரு இது எஃப் ஒன்னுங்கிறது மொத்தமாக ரெண்டு தனித்தனி ஸ்கோராக வச்சுக்காம ப்ரெசிஷனும் கரெக்டாக இருக்கணும் ரீகாலும் கரெக்டாக இருக்கணும் இதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ்னா ரீகால் ஒன்றுமே இல்லைனா கூட அது ஆவரேஜ் மதிப்பு எஃப் ஒன் ஸ்கோர் ஜாஸ்தியாக வந்துடும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் அது கரெக்ட் ஆவரேஜ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக டூ இன்ட்டு பிஆர் டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் ஆர் இதுதான் வந்து கரெக்டு ட்ரூ பாசிட்டிவ் ட்ரூ நெகட்டிவ்லாம் இதை வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை ட்ரூ பாசிட்டிவ் இருக்குது நாலு ட்ரூ பாசிட்டிவ் மூணு ட்ரூ நெகட்டிவ் அதை வச்சு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்கோர் தான் வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுது அரே ஆஃப் இது ஜீரோ ஒன்று பைனரிங்கிறதுனால ரெண்டு கிளாஸ் தான் அமைஞ்சிருக்கு இதே மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா இதோ ஜீரோ வரத்துக்கான ப்ரெசிஷன் ஸ்கோலு ரீகால் ஸ்கோலு அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு மல்டி கிளாஸ்னால் இப்போது ஒரு நாலு கிளாஸ் வச்சுருக்கோன்னா இந்த இடத்துல நாலு வேல்யூ வரும் ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்குமான ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் ப்ரெசிஷன் ரீகால் அண்ட் எஃப் ஒன் ஸ்கோர் சப்போர்ட் அதெல்லாம் ஓகே இதுதான் வந்து இப்போ லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் அடுத்து மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது வந்து ரெக்ரெஷனாலும் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல